Voilà, en massage taille, on travaille évidemment toutes les possibilités, donc coucher sur le ventre, coucher sur le dos, position latérale à gauche, à droite. Quand la personne est couchée sur son ventre, on peut venir travailler les jambes, bien entendu, avec nos mains, avec nos avant-bras, avec nos pieds. Ici, avec le pied, je viens un peu masser sa jambe. Euh, je peux aussi enduire des petits mouvements pour augmenter la détente. On peut faire des choses comme ça. Toujours en restant au niveau du pied, jambe, on peut continuer de masser le pied avec nos doigts qui rentrent dans la voûte plantaire. On peut faire osciller le pied tout en massant la jambe. Ici, je mets un petit peu l'accent sur le fasciolata avec mon pouce. Je peux bien sûr un peu secouer tout ça. Il y a plein de possibilités au niveau des jambes et des pieds. Ensuite, évidemment, on a un accès privilégié au niveau des fessiers. Donc là, beaucoup de tensions qui s'accumulent. C'est l'occasion de venir les relâcher. On peut faire des, des oscillations en douceur au niveau plutôt du sacrum. Ça va relâcher ici le bassin. Je peux venir évidemment étirer la colonne. Et alors un travail particulièrement intéressant, c'est les pattes de chat. Donc je suis dans la gouttière avec le talon de ma main. Je commence gentiment à étirer. Et ensuite, je peux augmenter l'intensité en, un, en incluant un, un mouvement rythmique d'étirement. Je peux aussi fixer par exemple un point avec mon pouce et trouver un point d'appui pour lancer le mouvement dynamique et je peux comme ça sentir éventuellement les endroits où ça bloque. Je peux aussi prendre la colonne vertébrale et venir mobiliser les vertèbres. Tout ça c'est possible. Et je peux remonter comme ça toute la colonne. Je peux venir travailler les zones de tension avec le coude en me déplaçant. 